হাই ব্রিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো এখন হচ্ছে আমাদের এখানে সকাল দশটা বাজে সকালবেলা আমরা মর্নিং ব্রেকফাস্টটা সেরে নিয়েছি এখন যাচ্ছি আমরা কলাসল্যাঙ্গর মালয়েশিয়া গ্রামে তাজকে মালয়েশিয়া গ্রামে ঘুরব সেই জন্য আমরা বের হয়েছি তো এখন আমাদের বাসা থেকে বের হয়েছি এটা হচ্ছে আমাদের বাসার রোড তো আমি মালয়েশিয়া গ্রামে যে কি করছি কি খা খাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি সব কিছু আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে ফুল ভিডিওটি দেখবেন না দেখলে তো কিছু বোঝা যাবে না আসলে খাওয়ার মজা কিন্তু লাস্টেই থাকে তো এখন আমরা যাচ্ছি তো এখন আমরা গ্রামে পৌঁছে গিয়েছি এটা হচ্ছে গ্রামের মসজিদ মসজিদটা অনেক সুন্দর আমি আরও কয়েকবার নামাজ পড়েছি মসজিদে এসে যখন হলিডে থাকে বা বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ থাকে তখন কিন্তু আমরা গ্রামে আসি ঘোরার জন্য ঈদের সময় কিন্তু আরও বেশি মজা হয় কারণ শহর থেকে সবাই কিন্তু গ্রামে চলে আসে আর রাস্তার ফাঁকে ফাঁকে তো ওরা দোকান নিয়ে বসেছে তো দোকান থেকে আমি কিছু রাম বোটান কিনে নেব আর পাশাপাশি আরও দোকান আছে দোকান থেকে ফল ফ্রুট সব কিছু কিনতে পাওয়া যায় এখানে ফ্রেশ পাওয়া যায় আর কি গ্রামের খাবার তো তাই আমরা রাম বোটান কিনে নিচ্ছি এখান থেকে রাম বোটান কিনে আমরা গাড়িতে বসেই খাবো সবাই মিলে আমি যখন এই গ্রামে আসি সব সময় কিন্তু এই ফ্রেশ ফলগুলো কিনি কিনে পরে গাড়িতে বসে আমরা খাই এক্সট্রা আমরা প্লাস্টিক নিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি খুলে দিচ্ছি সবাইকে রাম বোটানগুলো তো সবাই মিলে খাচ্ছি এখন আর গাড়ি চালাচ্ছে সামনের দিকে এগোচ্ছি আমরা গ্রামটা কিন্তু অনেক দূরে আমার বাসা থেকে যেতে প্রায় দুই আড়াই ঘন্টার মতো লাগে তো এখন আমরা যাচ্ছি এগুলো হচ্ছে মালয়েশিয়ার গ্রাম আশেপাশে যে জমিগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি ভাইরা কিন্তু চাষ করে তাসকে কাউকে দেখ দেখতেছি না কারণ আমি তো আরও অনেকবার এসেছি এখানে ওদেরকে আমি দেখতাম যে ওরা চাষ করে এখানে অনেক কষ্ট করে ওরা আমরা আসলে আমাদেরকে পানি দিত বা গাছের ফল ছিঁড়ে দিত আম অনেক ধরনের ফলে ওরা লাগিয়ে খায় এখানে শাক সবজি করে তো আমরা আসলে আমাদেরকে মাঝে মাঝে দিত আর আশেপাশের যে বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে গ্রামের বাড়ি এদেশের অনেক দূরে দূরে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি কোনো বাড়ি নেই এখানে আমাদের দেশে যেমন গণবসতি গ্রামের বাড়িগুলো অন্যরকম এদেশে আবার ওরকম না এদেশে হচ্ছে মাঝখানে রোড আর দুই পাশে হচ্ছে বাড়ি তো এখন আমি যতটুকু সম্ভব ভিডিও করব আর রাস্তার ফাঁকে ফাঁকে যে খাবারগুলো পাওয়া যায় আমরা কিনে কিনে নিচ্ছি আর খেয়ে নিচ্ছি সবাই খুবই মজা করতেছি আজকে খুবই ভালো লাগলো ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি তাই আমি ভিডিওটি করছি
এখানে দেখা যাচ্ছে কিছু চাষ করেছে এগুলো হচ্ছে ভুট্টা গাছ সামনে আরো অনেক শাকসবজি বাগান আছে আমি আরো দেখাচ্ছি এগুলো হচ্ছে ওয়াটার অ্যাপেল ওয়াটার অ্যাপেল এখন নাই তেমন বেশি আমরা আরও একবার এসেছিলাম তখন প্রচুর হয়েছিল আমরা এখান থেকে কেজি হিসাবে কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম লেবু জামরুল জামবুড়া অনেক ফ্রুটসই ধরে এখানে আর এখানকার শাক সবজিগুলো অনেক টাটকা আর ফলন হয় অনেক ভালো এই দেশের মাটি আমার মনে হয় ভালো যে যেভাবে চাষ করে ওইভাবেই হয় এটা হচ্ছে লেবু বাগান প্রচুর লেবু এসেছে গাছে এটা হচ্ছে চাইনিজ লেবু এই দেশের লোকেরা এটা একটু বেশি পছন্দ করে পেঁপে বাগান আছে সাথে তো এখন আমরা একটু গাড়ি থেকে নেমেছি ছবি তুলব খুবই সুন্দর লেবু বাগান এখানে কাজ থেকে দেখা যাচ্ছে অনেক বড় বড় লেবু এখন কিছুক্ষণ আগে আমি দেখেছিলাম ওগুলো ছিল ছোট চাইনিজ লেবু এটা হচ্ছে বড় লেবুটা তো এখান থেকে কিছু লেবু আমরা ধরছি কিছু ছিঁড়েছি কিছু কিনে নিয়েছি এখান থেকে লেবু ওরা বিক্রি করে আর আশেপাশে আরও জমি দেখা যাচ্ছে আমি এখান থেকে ভিডিওটা করে নিচ্ছি লেবু বাগান সামনে আছে বরবটি বাগান আছে শশা বাগান আছে তারপর ধান প্রচুর ধান হয়েছে ধান কাটতেছে খুবই সুন্দর সিস্টেম এ দেশে মেশিনে সব কিছু করে তো এখান থেকে ঘুরে আমরা সামনে দিকে আঁকাবো দেখি আর কি দেখানো যায় আর এখন আমরা চলে এসেছি শশার জমি নেই এখানে শশা চাষ করেছে অনেক শশা ধরেছে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে কাছে আর যাচ্ছে না কারণ বারবার গাড়ি থেকে নামতে হয় আর প্রচুর গরম রোদ্র একটু বেশি উঠেছে আজকে সেই জন্য আর নামছি না সামনে আমরা আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছি আর দেখে নিচ্ছি এই শশার জমিনের পরেই ধানের জমিন প্রচুর ধান হয়েছে এখানে দেখতে খুবই ভালো লাগছে ধানগুলো মনে হয় পেকে গিয়েছে এগুলো কিছুদিনের মধ্যে কেটে ফেল ফেলতে হবে আর এখন আমি গাড়ি থেকে একটু নামবো নেমে তারপর একটু ভিডিও করব কাজ থেকে কারণ ধানগুলো দেখে আমার অনেক গ্রামের কথা মনে পড়ছে আমাদের দেশের কথা আর দেশ থেকে এসে আমি দেশকে অনেক মিস করতেছি খুব খারাপ লাগতেছে থাকতে তেমন বেশি ভালো লাগতেছে না এই দেশে তাই একটু ঘোরাফেরা করতেছি তো এখন আমি গাড়ি থেকে নেমেছি নেমে একটু ধানগুলো ধরে ধরে দেখছি তো আমরা এখন চলে এসেছি এটা হচ্ছে লং বিনস লং বিনস চাষ করেছে অনেক লং বিনস হয়েছে দূর থেকে তেমন বেশি বোঝা যাচ্ছে না ক্যামেরায় কিন্তু আমার এখান থেকে দেখা যাচ্ছে তো আমি আর নামিনি এখন আমি নামবো লেবু বাগানে লেবু বাগানে নেমে একটু লেবুগুলো কাজ থেকে আমি ভিডিও করব কারণ গাড়ি থেকে যদি ভিডিও করি তেমন বেশি বোঝা যায় না আর দেখতেও তেমন বেশি ভালো লাগে না তো এখন একটু নেমে কাজ থেকে ধরবো ধরে ধরে কয়েকটা লেবু ছিঁড়ে নেবো এখানে তো বিক্রি করে ওরা লেবু সব কিছুই ওরা বিক্রি করে তা এখন আমরা লেবুগুলো দেখছি আর কয়েকটা ছেড়ে নিচ্ছি খুবই ফ্রেশ লেবু অনেক ভালো লাগতেছে দেখে তো আমরা এখন চলে এসেছি রাস্তা রাস্তার পাশে যে খোলা বাজারগুলো খোলা বাজারে কিন্তু শাক সবজি অনেক টাটকা পাওয়া যায় ওখানে বিক্রি করে তো আমি এখান থেকে 
কিছু ভুট্টা নিয়ে নিয়েছি ভুট্টাগুলো কিন্তু সিদ্ধ করে খেতেও ভালো লাগে এমনিতে কাঁচাও খাওয়া যায় অনেক মিষ্টি এই ভুট্টাগুলো এদেশের লোকেরা দেখি কাঁচা খায় সিদ্ধ করে খায় আবার অনেকে পোড়া দিয়েও খায় তা আমি কিছু ভুট্টা নিয়ে নিয়েছি আর এখান থেকে কিছু খাবার কিনে নিব এখন আমরা আর এগুলো হচ্ছে আমরা এদেশের আমরাগুলো কিন্তু একদম ছোট দেখতে জলপাইয়ের মতো দেখা যায় আর এটা হচ্ছে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কি ও বললো এটা মাটির নিচের কচু এই কচুটা নাকি ওরা ফ্রাই করে খায় কিন্তু আমি কখনো দেখিনি পাঁচ টাইম দেখলাম যে এটা ওরা এটা ফ্রাই করে খায় তো এখন আমি ভুটাগুলো কিনে নিলাম কিনে নিয়ে এখন গাড়ির পিছনে রেখে দেব আর ওরা এখানে কি কি বিক্রি করে সেগুলো আমি একটু দেখাচ্ছি ওরা এখানে বানানা ফ্রাই করে বিক্রি করে আর এখানে ভুট্টা ভুট্টা কিন্তু ওর দোকানের পিছনে জমিন ওখান থেকে এনে এনে ওরা এখানে বিক্রি করে তো আমরা কী কী কিনে নিয়েছি এগুলো গাড়ির পিছনে করে নিয়ে নিয়েছি এখন আমরা যাব একটা রেস্টুরেন্টে কারণ এখন লাঞ্চ টাইম হয়ে গিয়েছে আমরা এখন লাঞ্চ করতে যাচ্ছি তো এখন আমরা খাবার অর্ডার করে দিয়েছি লাঞ্চটা করে নেব এখন আর রেস্টুরেন্টটাকে আমি একটু ঘুরে ঘুরে ভিডিও করব তো আমরা এখন দুপুরে লাঞ্চটা করে নিচ্ছি তো এই ছিল আমার আজকের ব্লগ আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ